ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் கல்வி புக்கில் டேர்ம் த்ரீ லெசன் டூ ஸோ பூமியோட மாதிரி அதை தான் இன்றைக்கி லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இருக்க லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை இந்த லெசனில் இருக்க கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ அதுக்குடைய மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ கான்செப்சுவலாகவும் இருக்குது ஃபேக்சுவலாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த லெசனை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டேரக்ஷன்ஸ் திசைகள் நிச்சயமாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஒருத்தர் கம்பல்சரியாக ஈஸ்ட் நோக்கி அதாவது கிழக்கு நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கும் போது ஸோ அவருடைய பின்பக்கம் வந்து வெஸ்டர்ன் சைட் அவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து தெற்கு பக்கம்னு சொல்கிறோம் அவருடைய இடதுகை பக்கம் வந்து வடக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணும் போது நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ சூரியன் வந்து மேற்கு திசையில் இருக்குது அப்போது சூரியன் வந்து தனக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் இல்லை சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் நின்னார்னா ஸோ அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து என்ன திசையாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு டைரக்ஷன் சென்ஸ் ஆல்ரெடி திசைகள் தொடர்புடைய ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒருத்தர் ஈஸ்ட் நோக்கி தான் நிற்கணும் நிற்கும் போது அவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து தெற்காக இருக்கும் அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து வடக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் மறக்காதீங்க ஸோ அடுத்து வந்து சூரியனுடைய பொசிஷன் இங்கே அந்த இமேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சூரியன் எப்பவும் ஈஸ்ட் சைடில் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரியும் ஸோ பூமி தன்னைத்தானே சுழல்றது ஸோ தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது எங்கேருந்து சுற்றுது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுறதுனால தான் நமக்கு சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அதே சமயத்தில் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே மேற்கு நோக்கி நகர்ற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுறதுனால சூரியன் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி போகுது அதே போல தான் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம வானத்தில் பார்க்குற எல்லா நட்சத்திரங்களும் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ற மாதிரி நம்மளால் உணர முடியுது ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த இமேஜ் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பூமியுடைய அந்த மாதிரி ஸோ குளோப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்மளால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பூமியை ஸ்பேஸில் போய் நின்று பார்க்க முடியாது ஸோ அதுக்காக இங்கே ஒரு ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஸோ அது வந்து இது வந்து ஒரு கற்பனையான த்ரீ டைமென்ஷன் அதாவது முப்பதிமான ஒரு அமைப்பு தான் இது ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பூமியுடைய பகுதிகள் எப்படி இருக்குது ஸோ அதோடைய துருவ பகுதி அதோடைய வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகள் எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஆனால் அதோடைய பூமத்தி ரேகை பகுதி எப்படி இருக்குன்னா பல்ஜாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் நான் இந்த குளோப் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த குளோபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி ஃப்ளாட்டாகவும் இந்த பகுதி பல்ஜாகவும் அதாவது பிதுங்கி இருக்கிறது ஆரஞ்சு பழம் ஸோ எப்போவுமே வந்து பூமியோட ஷேப் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஆரஞ்சு பழத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதோடைய நார்த் அண்ட் சவுத் போல் வந்து எப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கோ அதான் அடுத்து வந்து அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகள் வந்து கொஞ்சம் பிதுங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் பல்ஜாக இருக்கிறது ஸோ ஜியாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியுடைய வடிவம் என்னென்னா ஜியாய்டு ஷேப் புவி வடிவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பூமி தன்னோட அச்சில் எத்தனை டிகிரி சாஞ்சிருக்கு தன்னோட அச்சில் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பூமி இங்கே இருக்குது ஸோ தன்னோட அச்சுக்கு எத்தனை டிகிரி இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கு ஆனால் அதோடய சுற்று வட்டப்பாதை இருக்கு இல்லையா அந்த சுற்றுவட்ட பாதைக்கு வந்து அறுபத்தி ஆறு டிகிரி ஸோ தன்னோட அச்சில் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கு சூரியனோட சுற்றுவட்ட பாதையில் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி சாஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து உலகில் முதன் முதலாக புவி மாதிரி எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பொது ஆண்டு நூற்றி ஐம்பது ஸோ கிரேக்கர்கள் ஸோ கிரேக்கர்கள் தான் முதன் முதல்ல பூமியுடைய மாதிரியை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க பொது ஆண்டு நூற்றி ஐம்பதில் அடுத்து மு இந்திய வானியல் அறிஞர் முதலாம் ஆரியபட்டர் அவருடைய புக்கு ஆரியபட்ட சித்தாந்தம் ஸோ எந்த புக்கில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு விண்மீன்கள் எல்லாமே வானில் மேற்கு புறமாக நகர்கிறது இதுக்கு காரணம் பூமி தன்னைத்தானே மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றிக்கிறதா ஸோ இதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் கான்செப்டாக சொன்னேன் ஸோ பூமி தன்னைத்தானே மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றிக்கிறதுனால தான் எல்லா நட்சத
ஸோ எது வந்து இந்த புக் வந்து ஆரியப்பட்டர் எழுதினார் ஸோ இதில் வந்து விண்மீன்கள் வந்து கிழக்கு புறமாக நகர்வது போன்ற அமைப்பு உடையதாக விளக்கியிருக்கிறார் சொல்லி கேட்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக மேற்கு புறமாக அதே போல் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் தவறான கூற்றை கண்டறிகன்னு சொல்லிட்டு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதில் மொதல் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் கிரேக்கர்கள் தான் முதன் முதல்ல சூரியனுடைய சாரி பூமியுடைய மாதிரியை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ பூமிக்கு பதிலாக சூரியன் அப்படின்ற டேர்ம் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த கோடுகள் பூமியுடைய மாதிரியின் மீது வரையப்பட்ட கோடுகள் ஸோ இந்த கோடுகள் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு எப்படி பேர் வச்சுருக்கிறாங்க முதல்ல அந்த கோடுடைய பயன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடம் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக எங்கே அமைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் எவ்வளோ நேரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது சிம்பிள் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்கோம் அச்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு வச்சுருக்கோம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கான்செப்ட் ஸோ அச்சரேகை எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒரு இடம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த அச்சரேகைகள் அடுத்து தீர்க்கரேகைகள் இது ஒரு இடம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து எவ்வளவு நேரத்தில் இருக்குது ஒரு இடத்துடைய தூரம் மற்றும் நேரத்தை துல்லியமாக கணக்கில் நம்மளால் வரையப்பட்ட ஒரு கற்பனையான கோடுகள் ஸோ கிடைமட்டமாக செங்குத்தாக வரையப்பட்ட கற்பனையான கோடுகள் ஸோ அதை அச்ச கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக இதில் பார்க்கலாம் ஸோ கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர்கள் வான் ஆய்வாளர் ஸோ அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க டாலமி ஸோ டாலமி அவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஸோ அச்ச கோடுகள் அப்படின்ற விஷயத்த வரைஞ்சிருக்கார் ஸோ அச்ச கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதன் முதல்ல சொன்னவர் தாலமி ஸோ கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் ஸோ மேத்தமேட்டிஷியன் அடுத்து வான்வெளி ஆய்வாளர் அதே சமயத்தில் புவியியல் ஆய்வாளர் ஸோ இதில் கேட்கலாம் தாலமி என்பவர் பின்வரும் எந்த சப்ஜெக்டோட தொடர்பு இல்லாதவர் பின்வரும் எந்த பிரிவோடு அறிவியல் பிரிவோடு தொடர்பு இல்லாதவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் மேலே வந்து கணித வல்லுநர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் வான் ஆய்வாளர் அடுத்து வந்து ஜியாகிரபிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி புவி ஆய்வாளர்னு கொடுக்கலாம் நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து பயாலஜிஸ்ட்னு கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் போடலாம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டடீஸ் மூன்று விதமான படிப்புகள் பற்றி அவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து நில வரைபடத்தில் நம்ம பூமியுடைய நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்க கோடுகளை வந்து வரைஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ அடுத்து அவருடைய புக்கு ஜியோகிராஃபியா அப்படிங்கிற நூலில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கிற அந்த அச்ச கோடுகள் தீர்க்க கோடுகளோட அடிப்படையில் பல்வேறு இடங்கள் எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவரோட பீரியடில் அவர் மெஷர் பண்ணதை வச்சு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இங்கே நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து ஸோ ஜியோகிராஃபியா அப்படிங்கிற நோ நூல் அந்த புக்கை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் அடுத்து வந்து இவர் தாலமி தாலமி வந்து எந்தெந்த சயின்ஸோட சம்பந்தமுடையவர் தொடர்புடையவர் அப்படின்ற ஒரு கொஷினும் நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ அவர் தான் முதன் முதல்ல அச்ச தீர்க்க கோடுகளை பூமியோட நில வரைபடத்தில் வரைஞ்சார் ஸோ மூணு கான்செப்ட் இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டிடியூட்ஸ் அச்ச கோடுகள்னா என்ன ஸோ பூமியில் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக ஸோ டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு தாங்க ஸோ இது கூட ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் ஸோ லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அச்ச கோடுகள்ன்றது பூமியில் மேற்பரப்பில் வரையப்பட்ட கற்பனையான கோடுகள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்டு இவை மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடுகள்னு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு டவுட்டே வரும் ஸோ இது கிழக்கிலேருந்து மேற்காக வரைஞ்சாங்களா இல்லை மேற்கிலேருந்து கிழக்காக வரைஞ்சாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ஒரு புக்கை திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது நமக்கு அந்த கான்செப்ட்லாம் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் இங்கே நம்ம ரொம்ப கிளியராக படிக்கணும் ஸோ கிழக்கிலேருந்து மேற்காக கிடைமட்டமாக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடுகள் அடுத்து வந்து அதனுடைய மையத்தில் காணப்படுற கோடுக்கு ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஜீரோ டிகிரி அச்ச கோடு ஸோ ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட் ஸோ அதுக்கு என்ன பேர் ஈக்குவெட்டார் ஸோ ஈக்குவெட்டோரியல் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலநடுக்கோடு ஸோ இது வந்து அச்ச கோடுகளுடைய தொடங்குகிற இடம் ஸோ ஜீரோ டிகிரின்றது ஈக்குவெட்டோரியல் லைன் வந்து ஸ்டார்டிங் பிளேஸு நிலநடுக்கோடு வந்து தொடங்குகிற இடம் ஸோ இது அச்ச கோடுகள் லேட்டிடியூட்ஸோட ஆரிஜின் பிளேஸும் இந்த ஜீரோ டிகிரி தான் அடுத்து வந்து இதில் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி வரை இணையான கோடுகளான சமதூர இடைவெளியில் வரையப்பட்டுள்ளது ஸோ கான்செப்ட் என்ன ஸோ பூமியுடைய மையப்பகுதி ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து அப்படியே மேலே வட அரைக்கோளம் தென் அரைக்கோளம்
ஸோ சம தூரத்தில் வரையப்பட்டிருக்கு அதே போல் தென்னரை கோலத்துலேயும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு வந்து சம தூரத்தில் வரையப்பட்டிருக்கு நமக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த அச்சக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அதாவது ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து ஒரு டிகிரி எத்தனை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அடுத்து ஒரு டிகிரியிலிருந்து ரெண்டு டிகிரி அதுவும் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு டிகிரியிலிருந்து மூணு டிகிரி அதுவும் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஸோ டோட்டலாக ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போவும் மாறாது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜியோகிரஃபிஸ்ட் வந்து அதுக்கு டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இதில் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்குறது மேலே சொன்ன மாதிரி கிழக்கிலிருந்து மேற்காக வரையப்பட்டிருக்கிற கற்பனை கோடுகள் அடுத்து ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோடு அதுதான் வந்து அச்சக்கோடுகள் வந்து துவங்குற இடம் அடுத்து வந்து வடக்கிலும் தெற்கிலும் அதாவது வட அரை கோலத்திலும் தென்னரை கோலத்திலும் இந்த ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோடு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஈக்கிட்டோரியல் லைன் தான் வந்து பூமியை ரெண்டு பங்காக பிரிக்குது ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ அதில் வந்து நைன்டி டிகிரி கீழேயும் நைன்டி டிகிரி ஸோ நார்த் போல் வட துருவம் வரைக்கும் வரையப்படுது தென் துருவம் வரைக்கும் வரையப்படுது ஸோ நைன்டி டிகிரிஸ் இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெண்டு அச்சக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வடிவம் புவி வந்து கோள வடிவம் ஸோ ஜியாய்டு ஷேப் அதுதான் புவி வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் நைன்டி டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல அச்சக்கோடுகளோட நீளம் வந்து என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஸோ இருக்கிறதுலே லென்த்தியஸ்ட் எதுனா இந்த ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோடு ஈக்கிட்டோரியல் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இருக்கிற அச்சக்கோடுகளே ரொம்ப நீளமானது அடுத்தடுத்த அச்சக்கோடுகள் அதாவது துருவங்களை நோக்கி வடக்கு துருவமோ அல்லது தெற்கு துருவமோ நோக்கி நோக்கி செல்ல செல்ல என்ன ஆகும்னா அந்த நிலநடுக்கோட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தொலைவு அதாவது நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது மாறாது ஆனால் இந்த கோடுகளுடைய நீளம் என்ன பண்ணும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து இதை விட இது கம்மியாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருக்கும் துருவம் துருவங்கள் கூட வந்து ஒரு அச்சக்கோடு தான் ஸோ வட துருவம் ஒரு அச்சக்கோடு தென் துருவம் ஒரு அச்சக்கோடு ஸோ லேட்டிடியூடுங்க ஸோ அது லாஞ்சிடியூடில் கொண்டு போயிடக்கூடாது நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் நார்த் போல் ஆல்சோ அ லேட்டிடியூட் சவுத் போல் ஆல்சோ அ லேட்டிடியூட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து அச்சக்கோடுகள் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அதே போல் இங்கே பாருங்கள் தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்தோட லொக்கேஷன் நீங்கள் கூகுள் மேப்லேயோ இல்லை அந்த லொக்கேஷன் கேமராலையோ எடுக்கும்போது நீங்கள் எந்த இதில் எடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ நார்த்தா சவுத்தா ஈஸ்டா வெஸ்டான்னு காட்டும் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து இருக்கிறது பூமியுடைய வட அரை கோலத்தில் இருக்கும் அதாவது இந்தியா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிறோமே ஸோ தமிழ்நாடு நம்ம பூமியுடைய வட அரை கோலத்தில் இருக்கும் அதே போல் பூமியுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கமா மேற்கு பகுதியில் இருக்கமா அப்படின்னு கேட்டால் பூமியுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து அந்த அச்சம் தீர்க்கம் அதாவது லேட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் காட்டும் போது உங்களுக்கு எப்படி காட்டும் அந்த கேமரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் டிகிரி அப்படின்னு வச்சுட்டா ஃபோர் டிகிரி நார்த் அடுத்து வந்து ஒரு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு தெரியும் எண்பத்தி சாரி எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஈஸ்ட்டு அப்போ நம்ம வந்து ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து கிழக்கு அப்படின்னு காட்டும் ஸோ நம்ம வட துருவத்தில் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத அதாவது வட அரை கோலத்தில் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கோம் நம்ம பூமியில் அடுத்து வந்து அதோடு சேர்த்து வட துருவமும் தென் துருவமும் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வட துருவத்திலிருந்து அதாவது நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து வட துருவம் வரை வட அரை கோலத்தில் கிடைமட்டமாக வரையப்பட்டுள்ள அந்த கோடுகளுக்கு வட அச்சக்கோடுகள்னு பேர் நார்தன் லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் ஜீரோ டிகிரிக்கு அப்புறம் வட துருவம் வரைக்கும் நார்த் போல் வரைக்கும் இருக்கிறது வட அச்சக்கோடுகள் அதாவது நார்தன் லேட்டிடியூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதே ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து தென் அரை கோலத்தில் வரையப்பட்டிருக்கிறத தென் அச்சம் சதன் லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வட அரை கோலத்தில் மொத்தம் எத்தனை அச்சக்கோடுகள் இருக்குன்னா எண்பத்தி ஒன்பது தென் அரை கோலத்தில் ஸோ வட அரை கோலத்தில் எண்பத்தி ஒன்பது தென் அரை கோலத்திலையும் எண்பத்தி ஒம்பது இருக்குது இடையில் ஒரு நிலநடுக்கோடு ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ரைட் அடுத்து வந்து ரெண்டு துருவங்களையும் புள்ளியாக அதையும் சேர்த்துக்கிறாங்க நான் சொன்ன இருக்கனே வட துருவமும் தென் துருவமும் ஒரு அச்சக்கோடு தான் ஸோ அதை தீர்க்க கோடில் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு
ஸோ கேள்வியாக கேட்கலாம் நம்ம வடதுரத்தில் வடரை கோலத்தில் வந்து தொண்ணூறு இருக்குது தென்னரை கோலத்தில் தொண்ணூறு மொத்தம் நூற்றி எண்பது அப்படின்னு போயிடக்கூடாது ஸோ வடரை கோலத்தில் தொண்ணூறு தென்னரை கோலத்தில் தொண்ணூறு அதோடு சேர்த்து பூமத்தி ரேகையில் ஒன்று இருக்குது ஸோ பூமத்தி ரேகை அதையும் சேர்த்தால் மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ஒரு அச்ச ரேகைகள் இருக்குது ஸோ லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லேட்டிடியூட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பூமியுடைய நடுவில் வரையப்பட்டுள்ள நிலநடுக்கோடுக்கு ஈக்குவேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குது மற்ற அச்சக்கோடுகளை விட ஏற்கனவே சொன்ன கான்செப்ட் தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கொஷின் இருக்கலாம் ஜீரோ டிகிரி அதாவது நிலநடுக்கோட்டில் இருக்கிற அந்த அச்சக்கோடு அல்லது நிலநடுக்கோடு இதுதான் இருக்கிற அச்ச ரேகைகள்லேயே வந்து மிக பெரியது அடுத்து இதுக்கு பெருவட்டம் அப்படின்ற பேர் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு கூற்றுகளும் சரி ஆனால் விளக்கம் வந்து சரியானா இல்லை ஸோ இது வந்து ரெண்டு கான்செப்டும் வந்து கரெக்டு பட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்டானால் கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கூற்று காரணங்களில் ரெண்டுமே சரியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றே விளக்கமும் சரி அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி சூஸ் பண்ணக்கூடாது அதற்கு பதிலாக என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் இண்டிவிஜுவலாக ரீட் பண்ணிடுங்க ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டுன்ற பட்சத்தில் பிகாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை இடையில் சேர்த்துக்கோங்க ஏனெனில் அப்படி சேர்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் அப்படின்னு வாசித்துட்டு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாக்டாக கம்ப்ளீட்டான கான்செப்ட் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் சரியான விளக்கம் ஸோ அந்த எக்ஸாக்டான அந்த கம்ப்ளீட்டான சென்ஸை க்ரியேட் பண்ணலைன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு பட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது ஸோ இதனால தான் ஸோ செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ எல்லோரும் கோயிலுக்கு போல ஏன் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ்னால் கோயிலெல்லாம் மூடிட்டாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இண்டிவிஜுவலி கரெக்ட் பட் பிகாஸ்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுது ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் கரெக்டு அப்படின்னு வருது ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த வட அரைக்கோளத்துடைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்தன் ஹெமஸ்பியா ஸோ ப்ளூ ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ காண்டினென்ட் என்னென்ன இருக்குது ஏஷியா கம்ப்ளீட்டாக நார்தன் ஹெமஸ்பியரில் இருக்குது ஐரோப்பா கம்ப்ளீட்டாக வட அரைக்கோளத்தில் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ திசைகள் மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு ஸோ நிலநடுக்கோடு வரைஞ்சிட்டாங்க ஸோ இதில் ஆசிய கண்டம் முழுக்க வட அரைக்கோளத்தில் இருக்குது ஐரோப்பிய கண்டம் முழுக்க வட அரைக்கோளத்தில் இருக்குது அடுத்து வந்து வட அமெரிக்கா ஃபுல்லாக இருக்குது பட் தென் அமெரிக்கா பாருங்கள் வட அரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது தென்னை தென்னரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது ஆஃப்ரிக்கா பாருங்கள் ஸோ இது தென் அமெரிக்கா அடுத்து ஆஃப்ரிக்கா பாருங்கள் வட அரைக்கோளத்துலையும் இருக்குது தென்னரைக்கோளத்துலையும் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா தென்னரைக்கோளத்தில் இருக்குது ஸோ ஆசியாவுடைய சில பகுதிகள் அது என்ன பண்ணுது வட அரைக்கோளத்துலையும் இருக்குது தென் சில பகுதிகள் தென்னரைக்கோளத்தில் இருக்குது ரைட் ஸோ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோ டிகிரிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி துருவம் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து வட அரைக்கோளம்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தென்னரைக்கோளம் ஸோ தென்னரைக்கோளம் அகைன் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் நிலநடுக்கோடு ஸோ இதில் ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரி தென் வரை தென் துருவம் வரை இருக்கிற அந்த பகுதிகளை வந்து தென்னரைக்கோளம்னு சொல்கிறோம் சதன் ஹெமிஸ்பியர்னு இங்கே பாருங்கள் இந்த சதன் ஹெமிஸ்பியரில் தென் அமெரிக்க நாடு வருது ஆஃப்ரிக்க நாடு வருது கொஞ்சம் ஆசியா வருது அடுத்து இதோடு சேர்ந்து ஆஸ்திரேலியா கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அடுத்து வந்து அண்டார்டிகா ஸோ அண்டார்டிகா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கண்டங்கள் முழுமையாக எங்கே வருது தென்னரை கோளத்தில் வருது ஸோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு ஸோ வட அரைக்கோளம் தென்னரைக்கோளம் ரெண்டாயிரம் கொஞ்சம் சீரியஸாக பார்த்துக்குங்க ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கிய அச்சக்கோடுகள் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டு லைன்ஸ் ஆஃப் லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ லேட்டிடியூட் இப்போ அச்சக்கோடுகள் தான் பார்க்குறோம் இன்னும் நம்ம தீர்க்க கோடுகள் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போல் ஸோ இதில் பாருங்கள் இருபத்தி மூன்று டிகிரியில் பூமி சாஞ்சு சுற்றுது அகைன் ஸோ சூரியனையும் சுற்றிட்டு வருது அப்படி வரும்போது பூமியில் விழுகிற கோணத்தின் அடிப்படையில் ஸோ அச்சக்கோடுகள் வந்து முக்கியத்துவம் அப்படி சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ என்ன கோணம் இந்த சைட் பாருங்கள் ஸோ வட துருவம் இது தென் துருவம் இது நிலநடுக்கோடு ஸோ நிலநடுக்கோடை வந்து ஜீரோ டிகிரி அப்படி நம்ம பிரிச்சிட்டோம் அடுத்து இது இது வந்து பெர்மனண்ட்டான காமனான கான்செப்ட்டு இதை எப்போவுமே நீங்கள் மறக்காதீங்க இது எப்போவுமே மைண்டில் இருக்கணும் ஸோ இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி வடக்க இருந்துச்சுன்னா அது கடகரேகை இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி தெற்க இருந்துச்சுன்னா அது
ஸோ மொத்தம் எட்டு மாநிலங்கள் வழியாக வந்து இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ட்ராவல் பண்ணுது அடுத்து வந்து அதுக்கு மேலே ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஸோ அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வடக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள் அதே போல் சவுத்தில் இருக்கிறதுனா அது அண்டார்டிக் சர்க்கிள் ஸோ நைன்டி டிகிரியை வந்து ஆர்டிக் ஸோ அது வந்து போல் ரீஜன் நார்த் போல் அடுத்து சவுத் போல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அறுபத்தி ஆறு டிகிரினாலே அது அது என்ன சொல்கிறது சர்க்கிள் போல் சர்க்கிள் அதை வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் வட அரை கோலத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆர்டிக் வட்டம் சொல்கிறோம் இதே தென்னரை கோலத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதை அண்டார்டிக் வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டான இமேஜ் இது எப்போவுமே மறக்கவே கூடாது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி வடக்கு முதல் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வடக்கு வரையில் அதே போல் இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி தெற்கு முதல் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கு வரையிலும் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகளுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க மத்திய அச்சக்கோடுகள் ஸோ மிட் லேட்டிடியூட்ஸ் லேட்டிடியூட்ஸ் அதே போல் அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி வடக்கிலிருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு அதே போல் அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி தெற்கிலிருந்து தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு அது வரைக்கும் இருக்கிறத உயர் அச்சக்கோடு ஹ ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஜீரோ டிகிரி அச்சத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி வடக்கு அதே போல் ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி தெற்கு அது வரைக்கும் இருக்கிறத என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தாழ் அச்சக்கோடுகள் ஸோ ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் சிம்பிள் ஸோ ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் நார்த் சவுத் ஸோ வடக்கு தெற்கு அதை ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறாங்க லோ லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாழ் அச்சக்கோடுகள் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து போகுது அடுத்து இருபத்தி மூன்றரை டிகிரியிலேருந்து அறுபத்தாறு டிகிரி வடக்கு அதாவது ஆர்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் ஆர்டிக் வட்டம் வரைக்கும் அதே போல் இருபத்தி மூன்றரை டிகிரியிலேருந்து அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கு அண்டார்டிக் வட்டம் ஸோ அண்டார்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் இருக்கிறத மிட் லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிளைமேட் அதாவது நம்ம வானிலை காலநிலை படிக்கும்போது இந்த லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹை லேட்டிடியூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க உயர் அச்சக்கோடுகள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு நமக்கு வந்து சூஸ் தி கரெக்ட் பேர் சரியான இணைய கண்டறி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அறுபத்தி ஆறு டிகிரி டு தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு தெற்கு அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஹைஃபன் போட்டு இல்லை ஒரு ரெண்டு புள்ளி கோலன்னு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து தாழ் அச்சங்கள் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதாவது லோ லேட்டிடியூட்ஸ்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அது தப்பு ஸோ அது வந்து ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து இதில் கேட்குறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ பூமியின் மேல் அந்த சூரிய கதிர்கள் விழுகுதா ஸோ அந்த கதிர்கள் எல்லாமே எப்படி இல்லை சமமாக இல்லை ஸோ இது ஒரு கான்செப்டு ஸோ சரியான கூற்று தவறான கூற்று கூற்று காரணம் இல்லை கூற்று விளக்கம் அதில் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பூமி மேலே விழுகிற எல்லா சூரிய கதிர்களும் வந்து எப்படி இல்லை சமமாக ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து அதே மாதிரியான சூரிய கதிர்கள் வந்து காஷ்மீரில் விழுமான்னு சொல்ல முடியாது காஷ்மீரில் கிடைக்கிற சூரிய கதிர்கள் வந்து ஜப்பானில் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அதே ரஷ்யாவில் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ காரணம் என்னென்னா அந்த சூரிய கதிர்கள் எல்லா இடத்துலையும் சமமாக விழுவதில்லை அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து சூரிய கதிர்கள் எப்படி இருக்குது ரொம்ப செங்குத்தாகவும் ஸோ ஆண்டு முழுவதும் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக எந்த பகுதியில் விழுகிறது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இன் விச் ரீஜன் இந்த ரேஸ் ஆஃப் சன்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் எனது வர்டிகல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து ஈக்கிட்டோரியல் ரீஜன் மட்டும்தான் நிலநடுக்கோட்டு பகுதிகள் மட்டும்தான் அடுத்து பாருங்கள் துருவம் நோக்கி செல்ல செல்ல அதோடைய கதிர்கள் எப்படி இருக்கும் சாய்ந்த நிலையில் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்லாண்டிங் ஸோ இங்கே தான் சூரியன் அப்படின்னா இங்கே பூமி இருக்குன்னா இதோட கதிர்கள் வந்து பூமியுடைய பூமத்திரைகளில் செங்குத்தாகும் அங்கே போக போக எப்படி இருக்கும் இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா சூரியனோட இடப்பயிற்சி வந்து கடகரேகை மகர ரேகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஞ்சை தாண்டி வந்து சூரியனுடைய கதிர்கள் எப்போவுமே மேலே செங்குத்தாக போகாது அதனால தான் இருபத்தி மூன்று டிகிரிக்கு மேலே போகும்போது அதோடைய கதிர்கள் முழுக்க முழுக்க எப்படி தான் இருக்குது ரொம்ப சாய்வாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் பூமி முழுவதும் இதனால் சீரான வெப்பநிலை கிடையாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டை மெர்ச் பண்ணலாமா ஸோ என்ன கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து
ஸோ ஏனில் பூமி முழுவதும் சீரான வெப்பநிலை காணப்படுவதில்லை இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு அதை கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ பூமி முழுவதும் சீரான வெப்பநிலை காணப்படுவதில்லை ஏனெனில் ஸோ கூற்றுறது அடுத்து ஏனெனில் சூரிய கதிர்கள் அனைத்து இடங்களிலும் எப்படி விழுவதில்லை சமமாக விழுவதில்லை அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அதனால தான் என்ன ஆகுது நமக்கு சீரான வெப்பநிலை இல்லை அப்போ இங்கே கூற்றுகள் ரெண்டுமே கரெக்டு அதற்கான விளக்கமும் சரி ஸோ இது நமக்கு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் அச்சக்கோடுகள் அடிப்படையில் நம்ம பூமி என்ன பண்ணுறோம் பல்வேறு காலநிலை மண்டலங்களாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ டிகிரியில் ஒரு விதமான காலநிலை இருக்கும் ஏன்னா சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுது இருபத்தி மூன்று டிகிரியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதற்கு மேலே அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அறுபத்தாறு டிகிரிக்கு அப்புறம் தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ சூரிய கதிர்கள் ஸோ ஒரு இடத்துடைய காலநிலையை தீர்மானிக்கும் கூறுகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட வீடியோஸில் ஸோ மொதல் வெப்பநிலை அடுத்து வந்து மழைப்பொழிவு அடுத்து வந்து அந்த நிலத்தோற்றம் இதுதான் வந்து ஒரு இடத்துடைய காலநிலையை தீர்மானிக்கிற காரணிகள் முக்கியமாக ரெண்டே ரெண்டு தான் வெப்பநிலை மழைப்பொழிவு இது ரெண்டு தான் வந்து ஒரு இடத்துடைய காலநிலையை தீர்மானிக்கிற கூறுகள் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே நம்மளுடைய லேட்டிடியூட்ஸ் சூரிய கதிர்கள் எப்படி விழுது அதோடைய அச்சங்களை பொறுத்து காலநிலை மண்டலங்கள் பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதற்கான இமேஜ் ஸோ அந்த இமேஜ் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி வடக்கு இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி தெற்கு அதை என்ன சொல்கிறாங்க வெப்பமண்டலம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ட்ராப்பிக்கல் ரீஜன் ஸோ வெப்பமண்டலம் ட்ராப்பிக்கல் ரீஜன் ஸோ இங்கே முழுக்க முழுக்க ஹார்டஸ்ட் ஏரியா அதாவது பூமியில் ரொம்ப சூடான பகுதிகள் நிறைய முறை கேட்கப்பட்ட கேள்வி தமிழ்நாடு எவ்வகை காலநிலையை சார்ந்தது ஸோ த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் என்னது ட்ராப்பிக்கல் கிளைமேட் வெப்பமண்டல காலநிலை மறக்கவே மறக்காதுங்க நிறைய தடவை டிஎன்பிஎஸில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இருபத்தி மூன்று டிகிரியிலேருந்து அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வரைக்கும் என்ன வகையான காலநிலை இருக்குன்னா மித வெப்பமண்டல காலநிலை ஸோ டெம்பரேட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மித வெப்பநிலை காலநிலை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கப்புறம் குளிர் மண்டலம் ரைட் ஸோ போல் ரீஜன்ஸ் போகும்போது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கோல்டு கிளைமேட் இந்த சைடில் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் நார்தன் சவுத் வந்து சவுத் வந்து ட்ராப்பிக்கல் கிளைமேட் வெப்பமண்டல காலநிலை அடுத்து இருபத்தி மூன்றரை டு அறுபத்தி ஆறரை வடக்கு அதே போல் இருபத்தி மூணரை டு அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கு அதெல்லாம் வந்து மித வெப்பமண்டல காலநிலை டெம்பரேட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே வந்து ஸோ கோல்டு கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அறுபத்தி ஆறு டிகிரிக்கு மேலே தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் வட மற்றும் தென் அச்சங்களில் குளிர்கால காலநிலை அதாவது குளிர் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோல்டு கிளைமேட் கண்டிஷன் இருக்குது கோல்டு ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வெப்பமண்டலம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வெப்பமண்டலத்துக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க டாரிட் ஜோன் இதுவும் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் கேட்பாங்க ஸோ வெப்பமண்டலம்னா இந்த சைடு டாரிட் ஜோன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டாரிட் அப்படின்னாலும் வெப்பம்னாலும் ஒன்று ஸோ அது இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி வடக்கு தெற்குக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே அந்த கான்செப்ட் பார்க்க முடியும் ஸோ கடக ரேகை மகர ரேகைக்கு சூரிய கதிர்கள் எப்போவுமே செங்குத்தாக விழுவதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா ஸோ சூரியனோட கதிர்கள் வந்து ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வரைக்கும் தான் செங்குத்தாக விழும் சூரியனுடைய இடப்பயிற்சி ஸோ மகர ரேகை கடக ரேகை இதுக்குள்ளே தான் நிகழும் அதனால் இந்த பகுதியில் முழுக்க முழுக்க கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் அதனால தான் பூமியின் மற்ற பகுதிகளை விட இங்கே அதிக வெப்பநிலை நிலவுகிறது அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்க வெப்பமண்டலம் டாரிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இங்கே நெக்ஸ்ட் வந்து மித வெப்பமண்டல ஸோ அப்போ டெம்பரேட் ஜோன் ஸோ இங்கே இருபத்தி மூன்றரை டிகிரியிலேருந்து அறுபத்தாறு டிகிரி சேம் தான் அண்டார்டிகா அதாவது ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஆர்டிக் வட்டம் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் இருக்கிறது ஸோ இங்கே சூரிய கதிர்கள் எப்படி உள்ளது சாய்வாக உள்ளதுனால அதுக்கு மித வெப்பமண்டலம்னு பேர் ஸோ டெம்பரேட் ஜோன் ரைட் ஸோ மூணாவது வந்து குளிர் மண்டலம் கோ கோல்டு கிளைமேட் ஸோ ஃப்ரிசிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரிசிட் ஸோ ஃப்ரீசர் அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரிசிட் ஜோன் ஸோ இங்கே வடாரை கோலத்தில் அண்டார்டிகாவுக்கு சாரி தென்னாரை கோலத்தில் அண்டார்டிகா வடாரை கோலத்தில் ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஸோ ஆர்டிக் சர்க்கிள்லேருந்து வட துருவம் வரைக்கும் இங்கே அண்டார்டிக் சர்க்கிள்லேருந்து தென் துருவம் வரைக்கும் சூரிய கதிர்கள் ஆண்டு முழுவதும் ரொம்ப சாய்ந்தது ஸோ ரொம்ப ஹைலி ஸ்லாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இங்கே வந்து வெப்பநிலை ரொம்ப 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 கம்மி அதுக்கு தான் என்ன வச்சுக்கோங்க
அடுத்து வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு கடக வரை ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கு மகர வரை ஸோ மகர ரேகை கடக ரேகைன்றதுக்கு போதில் வரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ நெல் நடு கோடு அப்படின்றதுக்கு நில நடு வரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் லேட்டிடியூட்ன்றது அச்ச ரேகைன்னு சொல்லாமல் அகலாங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேபி மேபி நமக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுக்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஞ்சிடியூட்ஸ் தீர்க்க கோடுகள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பூமியின் மேலு கிடைமட்டமாக வரையப்பட்ட அந்த கற்பனை கோடுகள் அந்த லேட்டிடியூட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அச்ச கோடுகள் ஸோ அகலாங்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ அதை பற்றி பார் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நெட்டாங்கு ஸோ தீர்க்க கோடுகள் லாஞ்சிடியூட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வடக்கு தெற்கா பாருங்கள் அது கிழக்கு மேற்கா இது வடக்கு தெற்கா வரையப்பட்ட செங்குத்தான கோடுகள் ஸோ இது தீர்க்க கோடுகள் அல்லது மெரிடியன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ வட துருவத்திலிருந்து தென் துருவம் வரைக்கும் வரையப்பட்ட இந்த அரை வட்டங்கள் ஸோ அரை வட்ட கோடுகள் ஸோ லாஞ்சிடியூட்ஸ்ன்றது வடக்கு தெற்காகவும் லாட்டிடியூட்ஸ்ன்றது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் கிழக்கிலிருந்து மேற்காகவும் வரையப்பட்டுள்ள கற்பனை கோடுகள் ஸோ இதுக்கு தீர்க்க கோடுகள் அல்லது மெரிடியன்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் ஸோ தீர்க்க கோடுகளில் ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு நம்ம எப்படி ஜீரோ டிகிரி அச்ச கோடை வந்து நிலநடுக்கோடுன்னு சொன்னோமோ அதே போல் இங்கே ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடுக்கு என்ன பேர் முதன்மை தீர்க்க கோடு ப்ரைம் மெரிடியன் அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த ஜீரோ டிகிரி லாஞ்சிடியூட்க்கு என்ன பேர்னா ப்ரைம் மெரிடியன் ஸோ இது கிழக்கா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அடுத்து வந்து மேற்கா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் ஸோ டோட்டலாக முந்நூற்றி அறுபது கோடுகள் ஸோ அது ஒன் எயிட்டி ஒன் ஸோ அச்ச கோடுகள் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று தீர்க்க கோடுகள் முந்நூற்றி அறுபது ஸோ பூமியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகளாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கோடுகள் எங்கே ஒன்றா இணையுனா துருவ பகுதியில் ஸோ இங்கே ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அச்ச கோடுகள் எப்போவும் ஒன்றோட ஒன்று சந்திச்சுக்கவே சந்திச்சுக்காது ஸோ லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து நெவர் மீட் ஆனால் இந்த லாஞ்சிடியூட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணும் ஸோ எங்கே மீட் பண்ணுன்னா நார்த் அண்டு சவுத் போலில் போய் மீட்டிங் பிளேஸ் வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் போல் அங்கே போய் மீட் பண்ணும் ஸோ இந்த கான்செப்டை மறக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே அந்த இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ முதன்மை தீர்க்க கோடு ஸோ இது ஜீரோ டிகிரி ஸோ வடக்கிலிருந்து தெற்காக ட்ராவல் பண்ணுது எல்லா கோடுகளும் ஸோ எல்லாமே எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது துருவங்களில் வட மற்றும் தென் துருவங்களில் ஜாயிண்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டை ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிழக்கு வரை வரையப்பட்டுள்ள தீர்க்க கோடுகளுக்கு கிழக்கு தீர்க்க கோடுகள் ஸோ ஈஸ்டர்ன் லாஞ்சிடியூட்ஸ் அடுத்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்கு மேற்கு வரை காணப்படும் தீர்க்க கோடுகளை என்ன சொல்கிறது வெஸ்டர்ன் லாஞ்சிடியூட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் வரும் அதில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போது இந்த தீர்க்க கோடுகள் வந்து இணைகிறத வந்து பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பெரிய வட்டம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதோடைய ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறது இது இது ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதோடைய ஜீரோ டிகிரி இதிலேருந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து முந்நூற்றி அறுபது ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ இங்கே இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா கான்செப்டில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஷினாச்சும் கேட்டுறாங்க அதனால் இது நம்ம மிஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து பூமியில் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து இந்த அச்சக்கோடுகள் எப்படி வந்து நூற்றி பதினோரு டி கிலோமீட்டர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாறவே மாறாதுன்னு சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அதோடைய நீளம் தான் குறைமே தவிர அதுக்கு இடைப்பட்ட அதாவது இரண்டு அச்சக்கோடுகளுடைய நீளங்கள் மேலே பூ துருவத்தை நோக்கி செல்ல செல்ல அதோடய நீளம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஆனால் ரெண்டு அச்சக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தொலைவு நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டருங்கிறது மாறாதுன்னு சொன்னோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த தீர்க்க கோடுகள் வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் அதோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டராக இருக்குது அடுத்து வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அச்சத்துக்கு மேலே போகும்போது எழுவத்தொம்பது கிலோமீட்டர் ஆகும் துருவ பகுதியில் போகும்போது அதுக்கு இடைவெளியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த தூரம் வந்து என்னவாக இருக்கும் பூமத்திய ரேகையிலிருந்து என்ன சொல்கிறது வட துருவம் அல்லது தென் துருவம் நோக்கி செல்ல செல்ல இரண்டு தீர்க்க கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி அந்த தூரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இது கான்செப்டு ஸோ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அச்ச கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து துருவம் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அச்ச கோடுகளோட நீளம் வந்து என்னாகும் குறைஞ்சிட்டே போகும் ஆனால் இங்கே தீர்க்க
பிரைம் மெரிடியன் ஜீரோ டிகிரி ஸோ இது இங்கிலாண்டில் இருக்கிற கிரீன்விச் அப்படிங்கிற ஒரு அப்சர்வேட்ரி ஸோ அங்கே வந்து வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் ஸோ அதன் ஊடே செல்கிற அந்த கோடை தான் முதன்மை தீர்க்க கோடு பிரைம் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதிலேருந்து இடதுபுறமாக இருக்கிறத போகிறோம் கிழக்கு பகுதின்னு சொல்கிறோம் வலதுபுறமாக இருக்கிறத ஃபுல்லாக மேற்கு பகுதின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளம் மேற்கு அரைக்கோளம் இந்த கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் எந்தெந்த நாடுகள் ஸோ அண்டார்டிகா அசூஷல் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அரைக்கோளங்கள் ரெண்டுலேயுமே பரவி இருக்குது அடுத்து வந்து இதில் ஆஃப்ரிக்கா கிழக்கு அரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது மேற்கு அரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது ஏற்கனவே ஆஃப்ரிக்கா பார்த்தோம் வடக்கு அரைக்கோளத்துலேயும் இருந்துச்சு தெற்கு அரைக்கோளத்துலேயும் இருந்துச்சு இப்போது அடிஷ்னலாக கிழக்கு அரை மற்றும் மேற்கு அரை ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ விச் கான்டினென்ட் என்ன சொல்கிறது எந்த கண்டம் வந்து நான்கு அரைக்கோளங்கள்லையும் சமமாக பரவி இருக்குது ஸோ விச் கான்டினென்ட் லே ஓவர் ஆல் த ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ கேட்டால் அது வந்து ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்கா வடக்கு அரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது தென் அரைக்கோளத்துலேயும் இருக்குது கிழக்கு மேற்கு அரைக்கோளங்கள்லாம் இருக்குது மறக்க வேண்டாம் ஸோ ஏஷியா ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்குது ஐரோப்பா ஸோ கிழக்கு மேற்கு ரெண்டு அரைக்கோளங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அதில் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அடுத்து இங்கே ஆஸ்திரேலியா ஸோ இந்த மூணு கண்டங்கள் ப்ளஸ் இது ஒன்று நாலு கண்டங்கள் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது நம்ம கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்குது அண்டார்டிக்காவும் சேர்த்துடும் அதே போல் இந்த சைடு வந்து வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா முழுமையாக இதுக்குள்ளே இருக்குது மேற்கு அரைக்கோளங்களில் இருக்குது ஸோ முழுமையாக கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்க ஒரு கண்டம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இந்த ரெண்டு கண்டங்கள் முழுக்க முழுக்க கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்குது அதே போல் வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா ரெண்டுமே முழுக்க முழுக்க மேற்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்குது ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளங்கிறது ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோட்டிலிருந்து இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே கிழக்கு அரைக்கோளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேற்கு அரைக்கோளம் பார்க்குறோம் ஸோ மேற்கு அரைக்கோளம் இதே தான் இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸோ ஜீரோ டிகிரிலேருந்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த பகுதிகள் எல்லாமே மேற்கு அரைக்கோளம் ஸோ வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா அண்டார்டிக்கா ஆஃப்ரிக்கா கொஞ்சம் ஐரோப்பா ஸோ இந்த சைடும் அந்த கண்டங்கள் பரவி இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் இந்த இமேஜஸை ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இது மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிடும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் ஒரு ஒரு டஃப் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்தால் கூட இல்லை நீங்கள் படிக்காத ஏரியாவில் வந்து ஆன்சர் பண்ண கூட கூட இதில் முடியும் ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து முக்கிய தீர்க்க கோடுகள் ஸோ அந்த தீர்க்க கோடுகள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இதை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ கிரீன்விச் முதன்மை தீர்க்க கோடு நான் சொன்ன மாதிரி இங்கிலாண்டில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் ஸோ கிரீன்விச் தீர்க்க கோடு ஸோ அங்கே தான் இது ஆரம்பமாகுது ஸோ இங்கே ஜீரோ டிகிரி அதில் வந்து முப்பது அறுபது தொண்ணூறு நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது அப்படி சொல்லிட்டு முப்பது டிகிரி இடைவெளியில் பிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டுருக்காங்க ரைட் இந்த இமேஜை பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஆசிய கண்டம் இருக்குது நம்ம இந்தியா இருக்குது அடுத்து வந்து ஆஸ்திரேலியா கண்டம் இருக்குது ஆஃப்ரிக்கா இங்கே அண்டார்டிக் கண்டம் இருக்குது அதே போல் இங்கே இது ஐரோப்பா ஸோ இந்த சைடு வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா ஸோ இங்கே பசிபிக் பெருங்கடல் மிகப்பெரிய தீவு கிரீன்லேண்டு இது எல்லாமே இருக்குது மேலே ஆர்டிக் பெருங்கடல் இருக்குது இங்கே இந்தியன் பெருங்கடல் இருக்குது இங்கே தென் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஸோ இந்த கிரீன் விச் முதன்மை தீர்க்க கோடை வச்சு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அட்லஸில் கண்டங்கள் பற்றி படித்தோம் இதுக்கு முந்தின லெசனில் கூட ஸோ அப்போ அதில் கண்டங்கள் எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த தீர்க்க கோடுகள் அச்ச கோடுகளின் அடிப்படையில் கண்டங்கள் எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த ஏழு கண்டங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஒரு பார்வை பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிரீன் விச் மெரிடியன் ஸோ கிரீன் விச் தீர்க்கக்கூடு ஸோ இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டனுக்கு அருகிலுள்ள கிரீன் விச் என்னும் இடத்துல இருக்க ராயல் அப்சர்வேட்ரி அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேட்ரி ராயல் வானியல் ஆய்வு மையம் ஸோ இதன் வழியே செல்கிற அந்த தீர்க்கக்கோடு தான் முதன்மையான கோடாக வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஒரு முக்கியமான இயர் ஸோ மறக்க மாட்டேங்க ஓகே ஸோ இங்கே வாஷிங்டன் நகரில் இருக்க அந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்களை எல்லா நாடுகளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஜீரோ டிகிரி முதன்மை தீர்க்க கோடு ஸோ அதுக்கு கிரீன் விச் தீர்க்க கோடு அப்படின்ற பேரும் இருக்குது ஸோ கொஷின்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள்
ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கவங்க வெஸ்டர்ன் சைடுக்கு போகிற வாய்ப்பு இருக்குது வெஸ்டர்ன் சைடில் ஈஸ்டர்ன் சைடு போகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கவங்க வெஸ்டர்ன் சைடே இருக்கிறதுக்காக அந்த டேட் லைன் வளைச்சி போட்டிருக்காங்க அதே போல் இந்த சைடு ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கவங்க ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிறவங்க இந்த பக்கம் வளைச்சி போட்டிருக்காங்க இதுதான் ரீசன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பன்னாட்டு தேதி கோடு ஏன் மாறாமல் இருக்குது அப்படின்னா வளைஞ்சு வளைஞ்சு நேராக இல்லாமல் வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்குது ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஏன் மாறாமல் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற டைம் ஜோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கள அந்த ஹெமிஸ்பியர் ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய நாடு இப்போ இந்தியா வந்து இந்த பன்னாட்டு தேதி கோடி இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பக்கத்தில் இருக்குன்னா நம்மளுடைய அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் வந்து மேற்கு அரைக்கோளத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வளைச்சி போட்டுக்கிட்டோம் காரணம் என்ன ஸோ நாங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கோம் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் அதாவது கிழக்கு அரைக்கோளத்துலேயே நாங்கள் இருக்க விரும்புகிறோம் அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கட்டும்ன்றக்காக தான் இந்த வளைச்சி போட்டுருக்காங்க வேறு ஒன்றும் ரீசன் இல்லை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் பசிபிக் பெருங்கடலின் அலாஸ்காவிற்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த பேரிங் நீர்ச்சந்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நீர்ச்சந்தி ஸ்ட்ரைட்னா என்ன இஸ்துமஸ் நிலச்சந்தினா என்ன அதோடைய டெஃபனிஷன்ஸ்லாம் படித்தோம் ஞாபகப்படுத்துங்க ஸோ அதில் ஒன்று தான் இந்த பேரிங் நீர்ச்சந்தி ஸோ அதுக்கு ரெண்டுமே எந்த ரெண்டு கண்டங்கள் இருக்குன்னா இங்கிட்டு வட அமெரிக்கா இங்கிட்டு ஆசிய கண்டங்கள் அதில் தான் வட அமெரிக்காவில் இருக்க அலாஸ்கா நாட்டுக்கும் த நம்ம ஆசிய கண்டத்தில் இருக்க ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் பேரிங் நீர்ச்சந்தி இருக்குது ஸோ அது வழியாக அந்த கோடு செய்து ஸோ ஒருவர் இங்கே கான்செப்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பொறுத்தளவுக்கு ஒருத்தர் வந்து மேற்கிலிருந்து கிழக்கா இந்த கோட்டு பகுதியை கடந்தால் ஒரு நாள் குறையும் பாருங்கள் ஒருத்தர் மேற்கிலிருந்து வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட்டு ஒருத்தர் மேற்கிலிருந்து கிழக்கா இக்கோட்டு பகுதியை கடந்தால் ஒரு நாள் குறையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒருத்தர் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி கடந்தால் ஒரு நாள் கூடும் ஸோ இதனை வச்சு தான் என்னது தேதி நிர்ணயிக்கப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இமேஜ் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் காட்டுறேன் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனில் ஒருத்தர் வந்து மேற்கிலிருந்து கிழக்கா வந்தால் ஒரு நாள் குறையும்னு சொன்னாங்க சரிதானே அடுத்து வந்து ஒருத்தர் கிழக்கிலிருந்து மேற்கா போனால் ஒரு நாள் கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம பூமியை வந்து மொத்தம் எத்தனை நேரங்களாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு டைம் ஜோன் நேர மண்டலங்கள் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானே பூமிக்கு அதனால் இருபத்தி நாலு நேர மண்டலங்களாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு பக்கம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பகலாக இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவாக இருக்கும் அப்போ பூமியோட சுழற்சி இதுக்கு காரணம் ஸோ இரவு பகல் ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னா பூமியுடைய சுழற்சி தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே ஒருத்தர் இங்கே வந்து ஒரு பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ இந்த நில தேதி கோடு அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை தாண்டி போக போகிறாரு ஸோ அப்போ கிழக்குலேருந்து மேற்கா போகிறாரு ஒரு நாள் கூடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பத்தாம் தேதி கிளம்புறாருன்னா அங்கே போய் அவர் ரீச் ஆகும் போத ஒரு ப ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போனால் அங்கேயும் மறுபடியும் பத்தாம் தேதி தான் இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து அந்த டே வந்து லாஸ் பண்ண மாட்டார் கெயின் பண்ணுவார் ஸோ டென்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் அந்த ஏன் நம்ம பத்தாம் தேதி கிளம்பும் போதுனா நம்ம இங்கே பத்தாம் தேதி கிளம்பும் போத மேற்கு அரைக்கோளத்தில் ஒன்பதாம் தேதியாக இருக்கும் ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளம் வந்து சீக்கிரமாக முன்னாடி நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க மேற்கு அரைக்கோளம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளத்தில் பத்தாம் தேதியாக இருக்கும்போது மேற்கு அரைக்கோளத்தில் எல்லா நாடுகளில் மேக்ஸிமம் கண்ட்ரீஸில் ஒன்பதாம் தேதியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பத்தாம் தேதியில் இருக்கோம் அவங்க ஒன்பதாம் தேதியில் இருப்பாங்க அப்போ பத்தாம் தேதியில் கிளம்பின ஒருத்தர் எந்த நாட்டை நோக்கி போகிறாருனா ஒம்பதாம் தேதி இருக்கிற ஒரு நாட்டை நோக்கி போகிறார் அப்போ பத்தாம் தேதியிலேருந்து கிளம்போது அங்கே ஒம்பதாம் தேதி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவிலேருந்து நியூயார்க் போகிறோம் அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை கிராஸ் பண்ணும்போது என்னாகும் நமக்கு அந்த டே வந்து கால்குலேட் ஆயிரும் ஸோ அங்கே போகும்போது பத்தாம் தேதி ஆயிரும் ஸோ அவங்களுக்கு பத்தாம் தேதி ஆக்சுவலாக நம்ம கிளம்புனது பத்தாம் தேதி இப்போ நம்ம ஊரில் பதினொன்றாம் தேதி ஆனால் நம்ம ரீச் ஆனது பத்தாம் தேதியே திரும்ப ரீச் ஆகிடும் அதனால் நம்ம கெயின் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த சைட்லேருந்து போகும்போது லூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவர் கிளம்பும் போது ஒம்பதாம் தேதியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் அவர் டெஸ்டினேஷன் கண்ட்ரி வந்து பத்தாம் தேதியாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் மேற்கு அரைக்கோளத்துலேருந்து கிழக்கு அரைக்கோளம் போகிறார் அப்போ மேற்கு அரைக்கோளத்தில் ஒன்பதாம் தேதியாக இரு
அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை எப்படி போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் இருக்குது இங்கே கிழக்கு சைபீரியன் கடல் இங்கே ரஷ்யா இங்கே அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இதுதான் பேரிங் நீர்ச்சந்தி ஸோ பேரிங் கடல் ஸோ இங்கே தான் இந்த டேட் லைன் வந்து இப்படி வருது ஸோ இங்கே ஏன் வளர்ச்சி போட்டிருக்காங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வட அமெரிக்காவோட தொடர்புடைய பகுதிகள் அதனால் இங்கே வளர்ச்சி போட்டிருக்காங்க அடுத்து நேராக போயிட்டு இங்கே ஃபுல்லாக ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்துடைய தொடர்புடையது ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரெஞ்சு பாலினேஷியா ஃப்ரான்ஸுடைய தீவுகள் ஸோ ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு கம்பல்சரி அதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சைடு வட பசிபிக் பெருங்கடல் இந்த சைடு வந்து வட பசிபிக் பெருங்கடல் இங்கேயும் வட பசிபிக் பெருங்கடல் ஸோ பெருங்கடலில் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம ஹவாயன் தீர்வு தீவுகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மார்ஷல் தீவுகள் ஸோ பிஜி தீவுகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுடைய கிட்ட ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அர்த்த கிரீட் ஸோ புவியுடைய வலைப்பின்னல் ஸோ இந்த கற்பனையாக வரையப்பட்டுள்ள இந்த அச்சக்கோடுகள் தீர்க்க கோடுகளோட ஒருங்கிணைப்பு தான் புவி வலைப்பின்னல் ஸோ டெஃபனிஷன் இது ஸோ அர்த்து கிரிட்னா என்ன புவி வலைப்பின்னல்னா என்ன அச்ச தீர்க்க கோடுகளுடைய அந்த வலை அமைப்பை தான் வந்து புவி வலைப்பின்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அச்ச கோடுகள்னா கிடைமட்டமாக வரையப்பட்டிருக்கு தீர்க்க கோடுகள்னா செங்குத்தாக வரையப்பட்டிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தீர்க்க கோடுகளும் நேரமும் ஸோ டைம் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகள் ரைட் தானே ஸோ அச்ச கோடுகள் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று தீர்க்க கோடுகள் முந்நூற்றி அறுபது ஸோ நூற்றி எண்பது கிழக்கு நூற்றி எண்பது மேற்கு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துடைய நேரத்தை டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு தீர்க்க கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த நேரம் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் ஐ ஸோ நோட் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒரு டிகிரியின் சாரி இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அப்படின்னா அது எத்தனை நிமிடங்கள் இருபத்தி நாலுடைய மணி நேரத்துடைய ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் அப்போ இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபது அப்படின்னும் போது ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் ஸோ மறுபடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை நொடிகள்னா இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபது நிமிடங்கள் இன்ட்டு அறுபது வினாடிகள் ஏன்னா எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வினாடிகள் தான் ஸோ அப்படி பிரிக்கலாம் அடுத்து பூமியுடைய சுற்றளவு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி எத்தனை தீர்க்க கோடுகள் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகள் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் ஸோ இந்த கான்செப்டிங்கை லிங்க் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு டிகிரியோட நேரம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் பை முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஸோ நான்கு நிமிடங்கள் ஸோ ஒரு டிகிரிங்கிறது ஃபோர் மினிட்ஸ் ரைட் அடுத்து வந்து ஒரு டிகிரியை கடக்க பூமி எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு நான்கு நிமிடங்கள் ஸோ இப்போ அறுபது நிமிடங்கள் பை நாலு நிமிடங்கள்னா பதினஞ்சு ஸோ என்ன சொல்கிறது நான் அறுபது நிமிடங்கள் பை நான்கு நிமிடங்கள் இந்த கான்செப்ட் ஏன் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த க கிடக்கிறது ஸோ அறுபது டிகிரி பை நாலு நிமிடங்கள் அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து எத்தனை டிகிரி நம்ம கிடக்கிறோம் பதினஞ்சு டிகிரி அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஸோ ஒரு டிகிரியை கிடக்க நான்கு நிமிஷம் ஆகுது அப்போ அறுபது நிமிஷத்தை நம்ம கடந்துட்டோன்னா அப்போ எத்தனை டிகிரி கடந்திருக்கோம் பதினைந்து நிமிடங்கள் கரைஞ்சிரு கடந்திருக்கோம் ஸோ அந்த கான்செப்டை இதை சொல்லிவிட்டு அதை சொல்லியிருக்கணும் ஓகே நோ இஷ்யூ அடுத்து லோக்கல் டைம் ஸோ தல நேரம் ஸோ நமக்கு வந்து லோக்கல் டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான டைம் இருக்குமானா கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது ஒரு கொஷின்ங்க ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் நேராக சூரியன் உச்சியில் வரும்போது அது எத்தனை மணினா நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி ஸோ உச்சியில் வந்தால் அங்கே டுவெல் ஓ கிளாக் ஸோ அப்போ சூரியனோட அந்த டிகிரி அந்த லே லாஞ்சிடியூட் ஸோ ஒவ்வொரு தீர்க்க கோடுக்கும் சூரியன் மாறிகிட்டே இருக்குது அப்படி மாறும்போது அங்கே பன்னெண்டு மணி இப்போ ஜீரோ டிகிரியில் பன்னெண்டு மணின்னா ஒரு டிகிரியில் எத்தனை மணியாக இருக்க போகுது பதினோரு மணியாக இருக்க போகுது அப்போ ரெண்டு டிகிரியில் பத்து மணியாக இருக்க போகுது அப்படி மாறிட்டே வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பட் ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து என்னது நாலு நிமிஷம் அது எப்போவுமே மறக்க வேண்டாம் பட் இங்கே அந்த உச்சிக்கு வரும்போது நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி அங்கேருந்து அவங்க நாலு நிமிஷத்தை அப்படியே குறைச்சிட்டே போவாங்க ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் தல நேரமும் தீர்க்க கோட்டிற்கு மாறுபடும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு தீர்க்க கோட்டிற்கு நேராக ஒரு நாளில் ஒரு முறை தான் சூரியன் நேர் உச்சிக்கு வர முடியும் ஸோ ஒரு நாளில் இது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒரு நாளில் ஒரு டிகிரியில் தான்
அதே போல் நம்ம சேட்டலைட்லலாம் எந்த டயத்தை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜிஎம்டி ஸோ பன்னாட்டு திட்ட நேரம் க்ரீன் விச் மீன் டைம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நம்ம லான்ச் பண்ணுற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் எந்த டயத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ரீன் விச் மீன் டைம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கொஷினாக கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெரிடியன் எந்த மொழி சொல்னால் லத்தீன் மொழி சொல் மெரிடியான்ஸ் அப்படின்ற சொல் வந்து வந்திருக்கு அடுத்து நண்பகல் அப்படின்னா மெடியஸ் ஸோ இதுவும் அதோட பொருள் தான் ஸோ மெரிடியன் என்பது சூரியன் ஒரு இடத்தின் நேர் மேலே உச்சியில் உள்ளதை குறிக்கிறதா மெரிடியன் ஸோ நண்பகல் மிட்டே ஸோ மெடியஸ் இது மெரிடியானஸ் அப்படின்ற லேட்டின் லத்தீன் மொழி சொல்லிருந்து வந்திருக்கு அடுத்து ஏஎம் ஆன்டி மெரிடியன் ஸோ நண்பகளுக்கு முன்னதாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ முற்பகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடுத்து வந்து பிஎம்னா போஸ்ட் மெரிடியம் அப்படின்னா நண்பகளுக்கு பிறகு பிற்பகல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஏஎம் பிஎம் ஆன்டி மெரிடியம் போஸ்ட் மெரிடியம் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கான்செப்டு ஸோ நமக்கு இன்டர்வியூஸ்லலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிளாக கேட்கும் போது நமக்கு அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியுதா இப்போது நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை படிச்சுட்டு போகிறீங்க யாருக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறீங்க காமன் மேன் ஸோ சாதாரண மனுஷனுக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் ஹியூமன் அதாவது ஒரு அடிப்படையாக ஒரு மனிதனுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத நமக்கு இன்டர்வியூவில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து திட்ட நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஸோ தல நேரம்ன்றது நண்பகலில் அவங்களுடைய உச்சிக்கு நேரம் அவங்க நாட்டுக்கு நேரம் விழுற அந்த டயத்தை சொல்கிறோம் அது வந்து தல நேரம் லோக்கல் டைம் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய நிலத்துடைய பரப்பளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி திட்ட நேரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உலகம் வந்து எத்தனை திட்ட நேரங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இருபத்தி நாலு திட்ட நேரங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுபோல் இந்தியா ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய கண்ட்ரி தான் இந்தியாவுக்கு வைக்கணும் ஒரு மூணு திட்ட நேரம்னாச்சும் வைக்கணும் பட் இந்தியா எத்தனை திட்ட நேரங்கள் தான் வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு திட்ட நேரம் ஸோ அந்த திட்ட நேரம் வந்து ஏதோ ஒரு தீர்க்க ரேகையை வந்து அடிப்படையாக வச்சு பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் திட்ட நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியாவுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் என்ன எந்த டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவுடைய தீர்க்க கோடுகள் பரவல் ஸோ இது வந்து பேசிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழு மினிட்ஸ் கிழக்குலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு மினிட்ஸ் கிழக்கு வரைக்கும் பரவியுள்ளது ஸோ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது தீர்க்க கோடுகள் இந்தியா வழியாக செல்லுது இது ஒரு கொஷினாக இருக்கலாம் ஸோ இது கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கேட்கலாம் ஸோ இந்தியாவுடைய இந்தியாவினுடைய எத்தனை தீர்க்க கோடுகள் செல்லுது அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது ஸோ இருபத்தொம்பது மாநிலங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ இருபத்தி எட்டு ஆகிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்பதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்தியாவிற்கு இருபத்தி ஒம்பது திட்ட நேரங்கள் கணக்கிடுவது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது இந்த காஸ்ட்லியான வாட்சஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வாட்சஸ்லாம் ஏன் ஒன் லேக்லேருந்து ஒன் குரோர் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்கன்னா இதுக்கு தான் ஸோ அவங்க ஃப்ளைட்டில் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லோக்கல் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் அதோடைய ப்ளஸ்ஸு ஸோ இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கூட்டினை ஆதாரமாக கொண்டு இந்திய திட்ட நேரம் ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஸோ அலஹாபாத் ஸோ இப்போது பிரயாக்ராஜ் ஓகே ஸோ இந்த இமேஜை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ சீனா பாகிஸ்தான் ஆர்டிக் பெருங்கடல் இங்கே வங்காள விரிகுடா ஸோ இதில் வந்து இதுதான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி ஈஸ்ட் கிழக்கு ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு கொஷின் யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லைனை மெரிடியனை கொடுத்துட்டு இதில் எந்தெந்த என்னது லொக்கேஷன்ஸ் நாலு ஊர் பேர் கொடுத்து எதெல்லாம் ஒரே லைனில் வருது அப்படின்னு சொல்லிலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லைனுக்கு நேரம் என்ன கண் என்னென்ன சிட்டிஸ்லாம் வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது திரும்பவும் நமக்கு சென்னை வந்து இதில் வராது அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு கிழக்கு அது போயிடும் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ரைட் ஓகே ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே ஸோ இந்தியாவில் என்னது கிடைமட்ட பரவில் மேற்கில் குஜராத்தில் உள்ள கவர்மெண்ட்டோ ஸோ கவர்மெண்ட்டோ என்ற இடத்திற்கும் கிழக்கத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கிபித் அப்படின்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத் உள்ள மிர்சாப்ப
நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மெரிடியன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஜோன் அப்படின்ற எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரியை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து உலக நேர மண்டலம் ஸோ சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இருபத்தி நாலு நேர மண்டலங்களாக பிரிச்சுருக்கோம் சில நாடுகள் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரப்பில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரஷ்யாலாம் பெரிய வாஸ்ட் கண்ட்ரி ஏழு டைம் ஜோன் வச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து சைனா சைனாவும் அதே மாதிரி பெரிய கண்ட்ரி தான் பட் அவங்க வந்து ஒருங்கிணைந்த சீனா அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களும் ஒரே ஒரு திட்ட நேரத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து க்ரீன் விச் தீர்க்க கூட பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இமேஜில் ஸோ டைம் ஜோன் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஜீரோ பதினஞ்சு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபதுன்னு அப்படியே அந்த டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே க்ரீன் விச் லண்டன் ஸோ அங்கேருந்து இங்கே போகும்போது டைம்ல என்ன ஆகிட்டு போகுது பாருங்கள் ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ மாஸ்கோவில் ஸோ இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சரை மணி நேரம் ஸோ எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி இன்ட்டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு மணி நேரம் முப்பது நிமிடம் அப்படின்றது வரும் அதான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்படியே இங்கே போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இங்கே போகும்போது என்னது பன்னெண்டு இந்த இந்த பாருங்கள் மேற்கு சைடில் மைனஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த சைடு போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதாவது பின்னாடி வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ மைனஸ் டென் ஸோ இங்கே மைனஸ் டென்னால் இங்கே ப்ளஸ் டென் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ப்ளஸ் டென்னுன்றது ஒரு டேட்டாக இருக்கும் அந்த மைனஸ் டென் வந்து ஒரு டேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்லேருந்து இங்கே போகும்போது இவர் கெயின் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் அந்த கான்செப்ட் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான லெசன் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் ரொம்ப இருக்கிற ஒரு லெசன் இந்த லெசனை நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து கிளைமேட்டாலஜி அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லேட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட்ஸ் அப்புறம் சூரிய கதிர்கள் எப்படி விழுது ஸோ சூரியனோட கதிர்கள் செங்குத்தா எங்கே விழுது வெப்ப மண்டலங்கள் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் எந்தெந்த லேட்டிடியூட் அதை டாரிட் ஜோன்னா என்ன ஃப்ரிசிட் ஜோன்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நம்ம சைட்லேருந்து வர அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் தேங்க்ஸ